Bonjour, je m'appelle Elisabetta, bienvenue dans ma cuisine. Je vous apprends aujourd'hui à faire une panna cotta traditionnelle. Pour une panna cotta, il vous faut de la crème liquide entière, de la vanille, une belle gousse de vanille. Et pour la traditionnelle, pas de gélatine, nous allons utiliser la poudre à flan. Pour la dose, normalement, nous avons pour 40 ml de crème liquide, la moitié d'un sachet de poudre à flan. Nous allons mettre notre crème liquide dans la casserole. Nous commençons à chauffer en ajoutant aussi le sucre. Le sucre, c'est selon vos doses, plus ou moins sucré, comme vous aimez. Pour nos 40 cl de crème, nous allons ajouter une demi-gousse de vanille. Nous allons l'ouvrir, gratter les petits grains à l'intérieur et ajouter aussi la gousse que nous allons enlever après. Il faut juste chauffer le temps que la crème elle commence à bouillir. Quand notre crème elle commence bien à frétiller, on ajoute la poudre à flan. On avait dit un demi-sachet. On mélange bien en faisant éventuellement des petits huites. Une fois tout bien mélangé, quand il n'y aura plus de grumeaux, on laisse reposer hors du feu. Une fois que notre crème elle a reposé un peu, le temps de refroidir à peine, nous allons remplir nos ramequins. Une fois que nous avons rempli nos ramequins, on va les filmer pour les garder au frigo minimum 3 heures. Une fois nos panna cotta bien refroidis au frigo, nous allons mettre éventuellement ou un colis de framboise ou un colis de fraises ou aussi une jolie décoration colorée. Maintenant que vous savez préparer des panna cotta, retrouvez-moi dans une autre vidéo dans laquelle vous allez apprendre à faire des antipastes.